गाइस आज का जो टॉपिक है ना वो हम लोग एस वाई जी सी कॉमर्स इकोनॉमिक्स का जो न्यू सिलेबस आया हुआ है उस पर चैप्टर नंबर टू ले रहे हैं और चैप्टर का नाम है जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं चैप्टर नंबर टू कंज्यूमर्स बिहेवियर पहले क्यों हमने उसको यूट्यूट लिखा है तो आप चाहे कंज्यूमर्स बिहेवियर बोलिए या फिर यूटिलिटी बोलिए ठीक है ये जो चैप्टर है ये बोर्ड एग्जाम में विद ऑप्शन टेन मार्क्स का है विदाउट ऑप्शन आपको सिक्स मार्क्स का अटेम करना होगा ओके मतलब टेन मार्क का होगा जिसमें से आपको सिक्स मार्क के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे काफी अच्छा चैप्टर है इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो जो हम लोग स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब क्या अभी एक नॉर्मल वर्ड है कंज्यूमर तो जहां तक मुझे मालूम है कि ऑलमोस्ट जितने भी स्टूडेंट्स इलेवन से ट्वेल्थ में आए उनको कंज्यूमर का मतलब तो पता है कंज्यूमर का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है उसे क्या कहते हैं कंज्यूमर अब कंज्यूमर्स बिहेवियर का मीनिंग क्या हो गया तो जो कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते समय जिस प्रकार का बिहेव रिप्रेजेंट करता है बिहेवियर करता है शो करता है उसे हम बोलते हैं कंज्यूमर बिहेवियर ठीक है अब आप सोचते होंगे कि कंज्यूमर्स का कौन सा बिहेवियर झूला होता है मार्केट क्या सामान लेके चले आया ठीक है झूला उठाया गया और सामान लेके चले आया लेकिन उस सामान को लेने के लिए ना मेंटेलिटी हम पहले से मेंटली फिट होके जाते हैं जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं अगर सपोज मैं वेजिटेरियन पर्सन ठीक है तो मैं किसी मटन शॉप पे तो नहीं जाऊंगा कि मुझे नहीं पसंद मैं कोई वेजिटेबल शॉप पे जाऊंगा और वेजिटेबल लेके आऊंगा और कोई अगर एक नॉन वेजिटेरियन पर्सन है तो वो पक्का जाएगा मटन शॉप पर मटन परचेस करके लाएगा तो यानी कि कंज्यूमर जो होता है वो अपनी पसंद नापसंद उसके हिसाब से गुड्स एंड सर्विसेस को कंज्यूम करता है इसे हम करते हैं कंज्यूमर ठीक है इन शॉर्ट यूटिलिटी अब यूटिलिटी का मीनिंग क्या होता है तो नॉर्मली लोग यूटिलिटी का मतलब क्या बोलते हैं कि भाई जो अपने को सामान पसंद है क्या वो हमारे लिए यूटिलिटी है लेकिन ऐसा नहीं है कॉमन वर्ड्स में आप बोल सकते हैं कि जो हमें सामान पसंद है वो हमारी यूटिलिटी है और इसीलिए देखिए हमें यहां पर लिखा हुआ है इन कॉमन वर्ड्स इन कॉमन वर्ड्स यूटिलिटी मीन्स यूजफुलनेस इन कॉमन वर्ड्स यूटिलिटी मीन्स यूजफुलनेस यूटिलिटी का मतलब क्या होता है यूजफुलनेस कॉमन वर्ड्स नॉर्मल हीरा हुआ अगर नहीं इतने अच्छे जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है आप नहीं समझ पाए तो नॉर्मली उनका उनसे आप पूछेंगे यूटिलिटी क्या है तो क्या बताएंगे यूटिलिटी मीन्स यूजफुलनेस लेकिन इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स क्या डिफाइन करता है इन इकोनॉमिक्स यूटिलिटी मीन्स वन सेटिस्फाइड पावर ऑफ कॉमोडिटी ओके तो कॉमन वर्ड्स में यूटिलिटी मीन्स यूजफुलनेस बट इकोनॉमिक्स यूटिलिटी मीन्स पावर ऑफ कॉमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वर्ड्स पावर ऑफ कॉमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वर्ड्स अभी एट प्रेजेंट अगर आप देखेंगे तो मेरे हाथ में मार्कर है मार्कर दिख रहा है अब इस मार्कर का ये पावर है कि टीचर को सेटिस्फाई करता है कैसे बोर्ड पे लिखने के लिए मेरे जेब में एक पेन है ये पेन दिख रहा है स्टूडेंट को भी सेटिस्फाई करता है और टीचर को भी टीचर को भी इसलिए सेटिस्फाई करेगा साइन इन करने के लिए लेकिन स्टूडेंट स्टूडेंट इसका यूज करके वो सेटिस्फाई हो सकता है जब वो नोट्स लिखेगा या फिर आंसर लिखेगा या कुछ भी राइटिंग वर्क करेगा तो उसके उसको क्या चाहिए पे उसके लिए मार्कर चाहिए क्या नहीं ओके तो मार्कर किसको सेटिस्फाई करेगा एक टीचर को जब वो बोर्ड पर लिखेगा और पेन किसको सेटिस्फाई करेगा एक स्टूडेंट को जो अपने नोटबुक पर लिखेगा पावर ऑफ कॉमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वर्ड्स पावर ऑफ कॉमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वर्ड्स ठीक है दट इज इन इकोनॉमिक्स नाउ डेफिनेशन है इसका प्रोफेशन स्टैंडे जर्म्स है जिन्होंने इसको डिफाइन किया है और अकॉर्डिंग टू हिज डेफिनेशन यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कॉमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वर्ड्स जैसा मैंने आपको बताया वैसा स्टैंडे साहब ने भी वही बताया कि कोई भी कॉमोडिटी जिसके अंदर इतना पावर हो कि किसी कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर सके किसी पर्सन को सेटिस्फाई कर सके उसे हम क्या कहेंगे यूटिलिटी कहेंगे मैं आपको एक एग्जांपल को बेस्ट एग्जांपल देता हूं मान लीजिए एक इलिटरेट पर्सन है पढ़ा लिखा बंदा नहीं है यानी कि अनपढ़ है 
अगर उसे आप पेन दे देंगे तो क्या उससे वो सेटिस्फाई होगा नहीं होगा लेकिन अगर एक लिटरेट पर्सन है उसको अगर आप पेन देंगे तो उस पेन का यूज करके कुछ ना कुछ काम करेगा मतलब उससे सेटिस्फाई होगा तो कोई भी ऐसा सामान जो उस व्यक्ति के लिए सेटिस्फेक्शन देता हो उसे हम कहेंगे इक्विटी अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है मतलब इक्विटी नहीं कोई भी गुड्स अगर वो किसी पर्सन को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसकी इक्विटी है सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो इक्विटी नहीं इसे क्लियर ना ओके हम लोग अभी देखेंगे फीचर्स ऑफ यूटिलिटी ओके फीचर्स ऑफ यूटिलिटी या फिर आ सकता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी या पेकुलरिटीज ऑफ यूटिलिटी थ्री वर्ड्स आप रिमेम्बर रखिएगा एग्जाम में कभी ऐसा आ सकता है राइट द फीचर्स ऑफ यूटिलिटी या फिर आ सकता है राइट द क्रेडिशिक्स ऑफ द यूटिलिटी या फिर आ सकता है राइट द पेकुलरिटीज ऑफ द यूटिलिटी तीनों का मतलब सेवन फीचर्स क्रेडिशिक्स एंड पेकुलरिटीज ठीक है अब अगर हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ यूटिलिटी की तो उसमें सबसे पहला पॉइंट अगर आप देखेंगे तो यह है रिलेटिव कॉन्सेप्ट ना वॉट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव कॉन्सेप्ट तो रिलेटिव कॉन्सेप्ट का मीन्स जो यूटिलिटी होती है वो एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है क्या है रिलेटिव कॉन्सेप्ट कैसे तो यूटिलिटी इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट बिकॉज यूटिलिटी इज रिलेटेड विथ टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस यूटिलिटी इज रिलेटेड विथ टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस अब आप सोचते होंगे कि भाई यूटिलिटी जो है वो टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस कैसे होती है तो सुनिए अभी अगर रेनी सीजन है बारिश का मौसम है तो मार्केट में आपको क्या बिकते हुए ज्यादा मिलेगा रेनकोट वगैरह लेकिन अगर सीजन विंटर का है ठंडी का सीजन है तो क्या ठंडी के सीजन में कोई अमरेला बेचेगा या आप अमरेला परचेज करेंगे नहीं तो अगर रेनी सीजन है तो यानी कि अमरेला का यूज करेंगे आप लेकिन अगर समर सीजन है तो अमरेला का यूज नहीं करेंगे ओके तो अमरेला का जो यूज है वो किस पे डिपेंड हो गया टाइम पे इसका मतलब यूटिलिटी इज रिलेटेड विद उसके बाद हम बात करते हैं प्लेस टू प्लेस की तो आप देखिए समर सीजन में मुंबई में उलन क्लॉथ की कोई यूटिलिटी नहीं है समर सीजन में मुंबई में उलन क्लॉथ की कोई यूटिलिटी नहीं है लेकिन समर सीजन में ही अगर आप कश्मीर जाते हैं तो वहां पे उलन क्लॉथ की यूटिलिटी रहती है ये हो गया प्लेस टू प्लेस मुंबई में यूटिलिटी नहीं है लेकिन वही टाइम में अगर आप कास में जाते हैं तो वहां पे उसकी यूटिलिटी है तो जो यूटिलिटी है वो एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है बिकॉज इट इज रिलेटेड विद टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस ओके सेकेंड पॉइंट यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट एकदम परफेक्ट लर्न करके रखिए आप फर्स्ट पॉइंट क्या है रिलेटिव कॉन्सेप्ट रिलेटेड विद टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस एग्जाम्पल दे दीजिए अम्ब्रेला का एग्जाम्पल दीजिए टाइम के लिए और मुंबई और कश्मीर का उलन प्लॉट को एग्जाम्पल दे दिए प्लेस और प्लेस के लिए ठीक है अब सेकेंड आपका पॉइंट है सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट नाउ यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट व्हाई बिकॉज यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट नाउ व्हाट इज द साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट तो भाई एवरी पर्सन हैज हिज ओन लाइक्स एंड डिसलाइक्स अभी बैन मेरी पसंद कुछ और हो सकती है आप है आपकी पसंद कुछ और हो सकती है फॉर एग्जाम्पल हो सकता है मुझे मीठा चीजें पसंद है हो सकता आपको तीखा चीज पसंद है तो आपकी लाइस अलग हो सकती है मेरी लाइस अलग हो सकती है आपकी डिसलाइस अलग हो सकती है हमारी डिसलाइस अलग हो सकती है इट मीन्स हर पर्सन की अपनी अपनी पसंद और नापसंद होती है ठीक है एवरी पर्सन हैज हिज ओन लाइक्स एंड डिसलाइक्स अब जब उनकी पसंद और नापसंद अलग अलग है इसका मतलब यूटिलिटी इज अब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट यूटिलिटी इज अब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट बिकॉज इट इज अजिकल कॉन्सेप्ट एंड आफ्टर दैट एवरी पर्सन हैज हिज ओन लाइक्स एंड डिसलाइक्स ओके अब अगर आप इसमें एग्जाम्पल देना चाहेंगे तो कोई भी कुछ आप एग्जाम्पल दे सकते हैं ओके नाउ द नेक्स्ट वन इज थर्ड पॉइंट एथिकल न्यूट्रल एथिकल न्यूट्रल इट मीन्स यूटिलिटी इज Ethically neutral means some goods may satisfy good ones or bad ones. 
इसका मतलब कि कुछ ऐसी कॉमोडिटीज होती है जो सिर्फ वांट सेटिस्फाई करती है उसमें यह नहीं देखा जाता है कि वो वांट्स जो है वो अच्छी वाली वांट्स है या खराब वाली वांट्स है फॉर एग्जांपल अभी एक अगर स्मोकर है जो सिगरेट पीता है ठीक है तो जो सिगरेट पीता है जो स्मोकर है उसके लिए उसकी इक्विटी है क्योंकि वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन वो उसकी कौन सी वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है बैड वांट्स को तो इक्विटी इज एथिकली न्यूट्रल बिकॉज इट मे सेटिस्फाई गुड वांट्स और बैड वांट्स ओके तो अगर कोई गुड्स है उसके अंदर इक्विटी है इसका मतलब यूटिलिटी है लेकिन वो एथिकली क्या होता है न्यूट्रल वो अच्छा भी हो सकता है खराब भी हो सकता है क्योंकि वो अच्छी वाइट्स को भी पूरा करता है और खराब वाइट्स को भी पूरा करता है इसे फिर एग्जांपल माइंड याद रखिए कौन सा स्मोकर का सिगरेट का या फिर लिक्वर का दारू का लिक्वर जो होता है वो क्या करता है वो ड्रंकन के लिए सेटिस्फाई करता है उसके लिए उसकी यूटिलिटी है लेकिन वो कैसी वाइट्स को सेटिस्फाई करता है बैड वाइट्स को तो एथिकली क्या है ये न्यूट्रल है नेक्स्ट Utility and usefulness are not same. Utility and usefulness are not same. इसका मतलब ये है कि अगर किसी गुड्स के अंदर utility है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे लिए useful ही किसी गुड्स के अंदर utility है तो इसका मतलब हमारे लिए useful होना जरूरी नहीं अभी मैंने आपको example किस तरह दिया सिगरेट का आप वो example इसमें भी बोल सकते हैं कि सिगरेट जो है सेटिस्फाई करता है स्मोकर को लेकिन वो उसके लिए useful नहीं है लिक्विड सेटिस्फाई करता है ड्रंकर को मगर उसके लिए उसकी यूटिलिटी नहीं है उसके लिए यूजफुल नहीं है सॉरी उसमें क्या नहीं हो यूजफुल नहीं है यूटिलिटी है मगर यूजफुल नहीं तो यूटिलिटी एंड यूजफुल आर नॉट सेम इट मींस दे आर डिफरेंट बिकॉज़ सम गुड्स सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ द कंज्यूमर बट इट मे नॉट यूजफुल फॉर द कंज्यूमर फॉर एग्जांपल सिगरेट व्हिच सेटिस्फाई द स्मोकर्स वांट्स बट इट इज इंजरियस फॉर द हेल्थ आप देखे होंगे पैकेट के ऊपर लिखा रहता है इंजरियस फॉर हेल्थ है ना वो पूरा ऐसा फेफड़े को जलाता हुआ भी दिखाई जाता है लेकिन लोग इसका यूज करते हैं यानी उनके लिए क्या है यूजफुल है क्या नहीं है यूजफुल है क्या उनके लिए नहीं है लेकिन यूटिलिटी है तभी तो लोग खरीदते हैं पैसे दे देके उसको परचेस करते हैं यानी इंजरियस टू हेल्थ है फिर भी उसको परचेस कर रहे हैं क्योंकि उसके अंदर यूटिलिटी है मगर वो उनके लिए यूजफुल नहीं है पॉइंट नंबर 5 नॉट सेव एज प्लेजर नॉट सेव एज प्लेजर मींस the goods may provide the utility but it may or may not provide the pleasure pleasure ka matlab hota hai aaram ab iska ka best example hai aur mujhe pakka bharosa hai ki sab log us daur se guzre honge example deta hu main aapko tension mat lo aap dekhiye ekdam best example hai bachpan se leke bachpan tak kabhi na kabhi insaan jata hai doctor ke paas aur khas kar bachche अगर बच्चे की तबीयत खराब है मान लो उसको थोड़ा फीवर है बुखार है टेम्परेचर है और डॉक्टर पास लेके जाने के लिए बोलो तो सबसे पहले बोलता है मम्मी या पापा डॉक्टर इंजेक्शन तो नहीं देगा क्योंकि उस बच्चे को पता है कि डॉक्टर अगर इंजेक्शन देगा तो दर्द होने वाला है जबकि इंजेक्शन उसके लिए क्या है जरूरी है उसकी यूटिलिटी है मगर उसको प्लेजर देने वाला नहीं है इवन हम और आप बड़े होने के बावजूद जब डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर बोलता है भाई मैं इंजेक्शन देने वाला हूँ हम इंजेक्शन लेने के लिए तैयार होते हैं लेकिन उसके पहले चला वो डॉक्टर चिल्ल भी है तैयार हो जाते हैं अपने को मालूम है कि पेन होने वाला है यानी हमें पता है कि ये इंजेक्शन हमारे लिए यूजफुल है इसकी यूटिलिटी है लेकिन ये हमें आराम देने वाला नहीं है प्लेजर देने वाला नहीं है अरे और तो और जो हमारे अच्छे वाले बच्चे है जो पढ़ना कम चाहते हैं अगर उनको एग्जाम के टाइम बोल देते भाई कल एग्जाम में जरा आज रात रोट पढ़ लो टेंशन आ जाता है एकदम से मालूम यार तो नींद खराब करना पड़ेगा सारा जो आपने एंजॉय किया वो छोड़ना पड़ेगा लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं पढ़ते हैं क्यों पढ़ते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि भले ये पढ़ाई हमें मेरे को तकलीफ दे रही है लेकिन आगे हमारे लिए यूजफुल है तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें यूटिलिटी भी देती है सेटिस्फाई देती है लेकिन हमें आराम दे प्लेजर दे ये जरूरी नहीं है खुशी दे ये जरूरी नहीं है ओके सो नॉट सेम एज नेक्स्ट यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फेक्शन बहुत बेस्ट पॉइंट है यूटिलिटी डिफर फ्रॉम द डिफर फ्रॉम द सेटिस्फेक्शन इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब ये होता है कि जरूरी नहीं है कि जो गुड्स है उसके अंदर यूटिलिटी है वो अपने को सेटिस्फाई कर ही दे मैं आपको इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल देता हूं एक बेगर है बेगर का मतलब भिखारी अब एक भिखारी है और वो एक होटल के सामने से गुजर रहा है और होटल के अंदर बहुत सारी मिठाइया 
जलेबी बनी थी अब बेचारे जो भिखारी है वो जलेबी को देखा यार मस्त ताजी जलेबी बनी है उसको देख के उसके मुंह में लाल टपक गया भूख भी लगी थी जलेबी भी ताजी ताजी थी अब उसको मालूम है कि जलेबी खाएगा तो बड़ा मजा आएगा जलेबी खाएगा तो बड़ा मजा आएगा लेकिन उसके पास पॉकेट में पैसे नहीं है अब क्या वो जलेबी खरीद सकता है नहीं खरीद सकता है भिखारी है कोई उसको जलेबी देने वाला भी नहीं है ना तो क्या वो जलेबी को देख के उसका मन भर जाएगा क्या यूटिलिटी है जलेबी के अंदर यूटिलिटी है लेकिन क्या उस जलेबी को देखने के बाद भिखारी भिखारी का जो सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा क्या नहीं देखने से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा जब हम उसे कंज्यूम करेंगे तो सेटिस्फेक्शन मिलेगा इसका मतलब यूटिलिटी डिफर फ्रॉम सेटिस्फेक्शन तो आप देखे होंगे लास्ट का जो तीन पॉइंट है थ्री पॉइंट है ये उसी से यूटिलिटी इज डिफर फ्रॉम यूटिलिटी इज डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस एंड इट इज डिफर फ्रॉम प्लेजर एंड इट इज डिफर फ्रॉम सेटिस्फेक्शन मतलब यूटिलिटी जरूरी नहीं हो कि यूजफुलनेस हो यूटिलिटी जरूरी नहीं है कि प्लेजर दे और यूटिलिटी जरूरी नहीं है कि यूटिलिटी मिल सकता है मतलब उससे सेटिस्फेक्शन मिल जाए जरूरी नहीं यूटिलिटी अलग है सेटिस्फेक्शन अलग है तो टोटल सिक्स पॉइंट है एग्जाम में आपको मैक्सिमम थ्री मार्क्स का आ सकता है ये और अगर थ्री मार्क्स ले आएगा तो सिक्स पॉइंट इज सफिशियंट ओके छह पॉइंट काफी होते हैं आप इसे अच्छे से पॉइंट लर्न कर लीजिए